พวกเราภาวนากันนะมันก็ดีขึ้นดีขึ้นที่พวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนานะก็มีพัฒนาการไปเรื่อยๆบางคนภาวนาดีๆไปฟังคนโน้นคนนี้เสียไปเลยก็มีกว่าจะตั้งหลักได้ก็ใช้เวลาเหมือนช่วยที่ทำที่สุดนะเรื่องกรรมฐานเราปฏิบัติถูกอันที่หนึ่งปฏิบัติถูกที่สองถูกแล้วก็ปฏิบัติมากพอถูกก็มากพอถึงจุดหนึ่งมันสะสมบุญบารมีสะสมขึ้นมาเต็มก็จิตมันก็จะปฏิวัติตัวเองเปลี่ยนแปลงไปถ้าคนไหนขี้เกียจก็ไม่ได้ก็ยุติธรรมแล้วพวกทำผิดเนี่ยยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆอย่างบางคนเป็นมิจฉาทิฏฐิชาตินี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะแล้วก็สะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดไว้ชาตินามก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกไม่ได้ยินธรรมะที่ถูกต้องมันทนไม่ได้มันจะมีมิจฉาทิฏฐินะบางคนนะจะเป็นอยู่อย่างนั้นแหละเอาตัวไม่รอดตัวศาสนาพุทธแท้ไม่ใช่เรื่องอื่นเลยคือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองมันเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาในจิตที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้องที่มากพอมันมีมิจฉาทิฏฐิครอบงำอยู่เวลาเราคิดถึงธรรมะก็คิดแบบมิจฉาทิฏฐิอย่างเราได้ยินเรื่องนิพพานเนี่ยก็คิดว่านิพพานเนี่ยมันต้องสนองกิเลสเราได้ก็ต้องเป็นที่ที่ดีมากๆมีความสุขมากๆยอดเยี่ยมมีเศษอย่างงี้อย่างนี้สวยงามมากๆอะไรนนี้มันคิดแบบสนองสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละพอคิดถึงนิพพานไปสร้างนิพพานอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่ใช่นิพพานของพระพุทธเจ้าหลวงปู่มั่นท่านถึงบอกว่าธรรมะเนี่ยถ้าเข้ามาอยู่ในจิตปุถุชนจะกลายเป็นสัตธรรมปฏิรูปเป็นธรรมะปลอมเพราะเราเนะี่ยมันมีความเห็นผิดแฝงอยู่เวลาจะคิดถึงอะไรที่ถึงธรรมะนะก็คิดเข้าข้างกิเลสไปเรื่อยๆอย่างพวกเรารักอัตตาตัวตนที่สุดเลยห่วงแหนอัตตาตัวตนเราได้ยินว่าเข้าถึงพระนิพพานนะไม่มีอัตตาตัวตนมันก็ไปสร้างภาพขึ้นมาใหม่เป็นอัตตาตัวตนที่ประณีตยิ่งขึ้นไม่มีอัตตาตัวตนหยาบหยาบอย่างพวกเรามีขันห้าอย่างเงี้ยมันไม่ถูกใจขันห้ามันแก่มันเจ็บมันตายได้ไปสร้างตัวตนที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมาทำไมต้องสร้างอย่างนั้นก็รักตัวเองอยากให้ตัวเองเป็นอมตะที่จริงพระนิพพานนั้นท่านบอกเลยคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสภาวะที่สิ้นตัณหานิพพานนั้นไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณไม่มีไม่มีอากาศานัญจยตนะนะไม่มีวิญญาณนัญจยตนะไม่มีอากินจัญญายตนะไม่มีเนวสัญญาณาสัญญายตนะอันสี่อย่างเนี้ยเป็นอรูปประพบ
นั้นไม่ใช่ทั้งรูปไม่ใช่ทั้งอรูปพ้นจากรูปพ้นจากอรูปไปเป็นรูปก็มีธาตุดินน้ำไฟลมมีอากาศอากาศนี่ไม่ใช่อากาศไม่ใช่แอร์อากาศตัวนี้คือสเปซเป็นที่ตั้งของดินน้ำไฟลมมีวิญญาณเกิดดับอยู่ทางอายตนะทั้งหกก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีตัวรูปไม่มีตัวนามเป็นพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เรารักแล้วห่วงแหนเนี่ยระวังไม่ได้นะเราก็พยายามเพจสร้างภาพขึ้นมาว่านิพพานเราเป็นโลกโลกหนึ่งมีพระนั่งสมาธิเป็นแท้วเลยบางสำนักก็นั่งขัดสมาธิบางสำนักก็นั่งเก้าอี้อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นอุบายของครูบาอาจารย์สำนักนั้นก็ได้หลอกพวกกิเลสหนาก็หลอกวันนิพพานยังมีตัวมีตนอยู่แล้วก็พาภาวนาไปวันหนึ่งอาจจะฉลาดขึ้นมาหลุดไปได้หลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าคนที่สอนอย่างนี้เลวร้ายอะไรอาจจะเป็นอุบายก็ได้แต่พวกเราเรียนเรียนให้ได้หลักไม่ใช่เด็กแล้วต้องคอยหลอกกันเวลานึกถึงนิพพานเรานึกไม่ออกเพราะเรารู้จักแต่ของที่มีกับของที่ไม่มีอย่างชีวิตเราเนี่ยถ้าไม่ตายแล้วเกิดก็ตายแล้วสูญถ้าตายแล้วเกิดก็เป็นวิชาทิฏฐิถ้าตายแล้วสูญก็เป็นวิชาทิฏฐิเอราทำไมมีชาดกพระโพธิสัตว์ตายแล้วเกิดเยอะแยะไปหมดเลยทำไมว่าเป็นวิชาทิฏฐิรู้ไหมไม่รู้ก็ไปภาวนาให้เฉลยสะทุเรื่องก็ไม่เก่งหรอกความรักตัวเองนะแล้วก็มันจะรู้สึกแต่รู้จักแต่สิ่งที่สุดตรงถ้าไม่มีก็ศูนย์ถ้าไม่มีก็ศูนย์แต่ว่ากลัวจะศูนย์มากกว่ากลัวไม่มีอยากมีอยากมีอยากเป็นเงินเวลาจะตายครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็หลอกเขาว่าเนี่ยภาวนาไปเดี๋ยวนิพพานเราก็ยังเหลืออยู่ไม่ไม่ได้หายไปไหนหรอกอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกปัญญามากสอนเลยนิพพานแล้วศูนย์ไปเลยนั่นก็มีฉาทิฐิมีอะไรบางอย่างที่ไม่เกิดแล้วก็ไม่ดับยังตายแล้วเกิดที่จริงไม่ใช่ตายแล้วเกิดหรอกถ้าถูกจริงๆก็คือมีเหตุก็เกิดไม่มีเหตุก็ไม่เกิดตรงนี้ถึงจะถูกเนี่ยไม่ใช่ตายแล้วต้องเกิดหรือตายแล้วศูนย์ถ้ายังมีเหตุมันก็ไม่ศูนย์หรอกสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามจินตนาการมันเป็นแฟกไม่ใช่จินตนาการค่อยๆภาวนานะความรู้ถูกความเข้าใจถูกมันใหญ่เยอะขึ้นเยอะขึ้นแค่แรกสุดเราจะรู้เลยว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับสิ่งทั้งหลายมีหรือไม่มีมีแต่มีเพราะเหตุไม่ใช่ทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยก็เป็นวิชาทิฏฐินะมีอย่างถาวรก็เป็นวิชาทิฏฐินะ
นี่จะไม่เป็นมีชาติทิฏฐิเป็นเรื่องเหตุกับผลนะเป็นศาสนาพุทธนะเต็มไปด้วยเหตุกับผลถ้ามีเหตุก็มีผลไม่มีเหตุก็ไม่มีผลนะเหตุกับผลมีทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นโลกิยะกับส่วนที่เป็นโลกุตระส่วนที่เป็นโลกิยะก็คือถ้าเรามีตัณหาเป็นเหตุเราก็จะมีทุกข์เป็นผลสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือขันห้าถ้ายังมีความอยากอยู่จะได้ขันห้ามาเพื่อไม่ต้องกลัวตายหลวงปู่เทศท่านเคยบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะไม่มีเวลาปฏิบัติตราบใดที่ยังมีกิเลสอีกก็ยังมีอีกเกิดอีกมีเหตุคือตัวอยากตัวตัณหาแล้วมีผลคือตัวขันห้าตัวทุกข์นี่เป็นฝ่ายโลกียะฝ่ายโลกุตระก็มีเหตุคือโลกุตระเหตุได้แก่อริยมรรคทำให้เกิดโลกุตระผลคืออริยผลอริยมรรคอริยผลเกิดแล้วดับไหมมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเพราะโลกุตระในส่วนของมรรคผลยังเกิดดับได้ถ้าเกิดแล้วไม่ดับนะพอมันรู้โสดาปฏิมรรคก็เป็นโสดาปฏิมรรคตลอดการไปเลยเพราะโสดาปฏิมรรคไม่ยอมดับก็ไม่เกิดโสดาปฏิผลเพราะนั้นมันฝ่ายเหตุกับผลเนี่ยมีสองกลุ่มกลุ่มที่เป็นโลกียะมีตัณหาเป็นเหตุมีทุกข์คือตัวขันห้าเป็นผลฝ่ายโลกุตระก็คือมีอริยมรรคเป็นเหตุมีอริยผลเป็นผลฟังแล้วอาจจะงงเพราะว่าเราไม่รู้จักแต่โลกุตระยังมีอีกชนิดหนึ่งที่เหนือจากเหตุจากผลขึ้นไปนอกเหตุเหนือผลคือพระนิพพานนิพพานไม่มีเหตุงั้นนิพพานไม่เกิดนิพพานไม่เกิดนิพพานไม่ดับเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมอยู่อย่างนั้นเองเมื่อในส่วนของโลกุตระยังมีสองแบบแบบที่ยังเกิดดับกับแบบที่ไม่เกิดไม่ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับถ้านิพพานเกิดนิพพานก็ดับนิพพานไม่เกิดไม่ดับนิพพานไม่มีรูปไม่มีนามมันเหนือความคิดของเราที่จะเข้าไปถึงหลวงปู่ดูนท่านเทียบเรื่องเต่ากับปลาเคยอ่านไหมเรื่องเต่ากับปลาใครเคยอ่านบ้างเต่านะขึ้นบกได้อยู่ในน้ําได้เต่าขึ้นมาเที่ยวบนบกแล้วกลับไปเล่าให้ปลาฟังว่าบนบกหน้าดูมากเลยสวยงามปลาก็รีบถามเต่าเลยบนบกมีสาลายเยอะเหรอถึงสวยหรือมีปะการังเยอะบนบกคลื่นแรงไหมเต่าก็ได้แต่สายหัวตอกแตกตอกแตกสิ่งที่ปลาคิดมันคือสิ่งที่อยู่ในขอบเขตของประสบการณ์สิ่งที่เกินประสบการณ์นะถึงคนซึ่งมีประสบการณ์เข้าไปรู้ไปเห็นเขากลับมาเล่าเราก็จินตนาการตามไม่ถูกเหมือนครูบาอาจารย์ท่านไปเจอพระนิพพานหรือพระพุทธเจ้าพูดถึงพระนิพพานไปพบพระนิพพานแล้วมาเล่านิพพานไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีช่องว่างนะไม่มีวิญญาณไม่มีอะไรอะอรูปไม่มีโน้นไม่มีนี่ไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์มีแต่คำว่าไม่มีมันก็เหมือนอันนี้เป็นคำตอบสำหรับพวกเราพวกปลาทั้งหลายมีคลื่นไหมไม่มีมีสาหร่ายไหมไม่มีมีปากการังไหมมีอย่างโน้นอย่างนี้ไหมไม่มีเมื่อเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงนิพพานนะคำพูดส่วนใหญ่จะเป็นเชิงปฏิเสธไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้เ
พราะท่านพูดกับปลาเราต้องฝึกตัวเองนะให้มีพัฒนาการจนกลายเป็นปลาตีนจะได้ขึ้นบกได้เปลี่ยนคลีปเป็นตีนขึ้นนั้นดูข้างบนโอมเป็นอย่างนี้เองเราก็พัฒนาศีลสมาธิปัญญาของเราไปนะถึงจุดหนึ่งจิตมันเห็นพระนิพพานเราเห็นพระนิพพานครั้งแรกตอนได้โสดาบัตแต่มันเห็นสั้นนิดเดียวเห็นเหมือนฟ้าแลบแป๊บเดียวอธิบายไม่ถูกส่วนใหญ่พูดไม่ถูกเลยมองไม่เห็นลีลาของจิตที่จะเกิดอริยมรรคตอนเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลก็บรรยายไม่ถูกครูบาอาจารย์ท่านบอกเหมือนคนใบ้กินบรเพชรรู้จักบรเพชรไหมรู้จักคนใบ้ไหมคนใบ้กินบรเพชรแล้วมีคนถามว่ารสชาติเป็นไงมันพูดไม่ออกนะพูดไม่ได้มันเป็นเรื่องรู้เฉพาะตัวเป็นเรื่องรู้เฉพาะตัวพยายามฝึกนะไม่เคยมีศีลก็รักษาศีลไว้ไม่เคยฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็ฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่เคยเจริญปัญญาก็ฝึกเจริญปัญญาไปวิธีเจริญปัญญาขั้นต้นแยกขันให้ได้ก่อนแยกรูปนามอย่างน้อยต้องมีสองตัวแต่ตัวหนึ่งต้องเป็นจิตตัวหนึ่งเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์รูปก็ได้อารมณ์นามก็ได้แต่ตัวหนึ่งต้องเป็นจิตตัวนี้เป็นเคล็ดลับที่หลวงปู่มั่นควรพบมาถ้าเอาตัวผู้รู้ขึ้นมาก่อนพอได้จิตผู้รู้มาดูลงไปในกายกายมันจะไม่เป็นเราดูลงไปที่จิตที่เกิดดับทางอายตนะทั้งหกก็จะไม่เป็นเรามันต้องได้ตัวผู้รู้ขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นการแยกขันเนในทางทฤษฎีทางปริยัติที่เรียนกันแค่แยกรูปแยกนามแต่ในฝ่ายปฏิบัติเนี่ยเราแยกลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งในนั้นในสองตัวนะหนึ่งในนั้นต้องเป็นจิตจะว่าไปมันก็คือการแยกจิตกับอารมณ์รูปอารมณ์นามนะทำไมต้องใช้คาว่าอารมณ์รูปอารมณ์นามอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกจิตรู้มันมีสี่อย่างหนึ่งอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดอันนี้อย่ามาทำวิปัสสนาไม่มีอย่ามานั่งคิดนะท้องพองท้องยุบนะยุบหนอพองหนอนี่ความคิดยกเท้าย่างเท้านี่ความคิดไม่ใช่วิปัสสนาหรอกพุทโธไม่ใช่วิปัสสนานามาภาทะไม่ใช่วิปัสสนาไม่ใช่รูปไม่ใช่นามเป็นความคิดการพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลสุภาเป็นความคิดไม่ใช่วิปัสสนาหรอกแต่ถ้าฝึกนะไอตัวอารมณ์บัญญัติเนี่ยเอามาทำวิปัสสนาไม่ได้ก็อารมณ์รูปรูปธรรมนามธรรมอันนี้เป็นของมีจริงรูปธรรมมีจริงนะแต่มีเพราะมีเหตุไม่ใช่ไม่มีมีเพราะมีเหตุนามธรรมก็มีแต่มีเพราะมีเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับมันเหมือนที่พระอัสชิสอนอุปติสะที่ภายหลังเป็นภาษาทิบุตรอุปติสะถามพระสชิว่าศาสดาของท่านสอนอะไรอุปติสะไม่ธรรมดานะมองออกว่าพระสชิไม่ใช่คนธรรมดาผ่องใสมากอย่าว่าแต่พระสชิมองเลยพวกเรามองดูออกไหมเราภาวนาไปช่วงนะั้นเราเห็นหน้าคนนี้เราก็รู้ว่าปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติบางคนหน้าตาไม่สวยโดยธรรมชาตินะแต่ภาวนาแล้วมันสดใสสว่างแจ่มใสงดงามเนี่ยอุปติสาเห็นพระสัจเจรู้ว่าต้องดีแน่เลยถามว่าใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจคําสอนของใคร
คือใครเป็นครูของท่านแล้วครูของท่านมีปกติสอนว่าอย่างไรแสดงว่าอยากรู้หลักสูตรเลยมีปกติสอนอะไรไม่มีแบบสอนพิเศษว่าอะไรสอนปกติสอนอยังไงพระเศรษฐีบอกเราเพิ่มบทใหม่นะรู้น้อยอุปเทศาบอกว่าท่านบอกมาเถอะท่านมีหน้าที่บอกผมมีหน้าที่ทำความเข้าใจนี่เท่มากเลยหลวงพ่อมีหน้าที่บอกพวกเรามีหน้าที่ทำความเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจ <coughs> อุปเทศาเข้าใจอาสชีบอกว่าทำใดเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยคือใจความที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นปกติเลยนะยืนพื้นเลยคือเหตุกับผลอุปติสาฟังฟุบบรรลุพระโสดาเลยรูปมีไหมมีถ้ามีเหตุถ้าเหตุดับรูปนี้ก็ดับนามมีไหมนามก็มีเหตุก็เกิดถ้าไม่มีเหตุมันก็ดับเนี่ยสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับเพราะงั้นมีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรไหมกายนี้เป็นตัวตนถาวรไหมไม่เป็นเพราะมันมีเหตุมันก็เกิดบทเหตุมันก็ดับไม่มีตัวตนถาวรที่เป็นอมตะจิตนี้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเหมือนกันเงั้นไม่มีตัวตนที่เป็นอมตะเงั้นนั่นตัวตนที่แท้จริงไม่มีเนี่ยท่านฟังแค่เรื่องเหตุกับผลนะท่านปิ้งไปถึงขนาดว่าตัวตนไม่มีขันห้าไม่ใช่ตัวตนพวกเราฟังมานานแล้วใช่ไหมเรื่องคาถาพระอัศเชียเราโยมาไม่ถึงมันล้างตัวตนยังไงพูดเรื่องเหตุทำใดเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติสอนอย่างเนี้ยเนื่องเหตุกับผลเหตุกับผลงั้นสิ่งที่ว่ามีนั้นมีโดยเหตุไม่ได้มีถาวรไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาอัตตาหมายถึงตัวตนถาวรไม่มีแต่เวลาเราภาวนาบางทีเรารู้สึกไหมอุ้ยมีตัวกูขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวก็มีดูทีไรก็มีไอ้ตัวกูตัวกูไม่ได้เกิดทุกครั้งหรอกนะไม่ได้เกิดตลอดเวลาเวลาเราเกิดสติขึ้นมาตัวกูก็ไม่มีละงั้นเวลาภาวนานะบางทีรู้ตัวกูหายไปอได้โสดาแล้วมั้งไม่แน่นะเพราะตัวกูไม่ได้มีตลอดเวลาเราดูกันนานๆหน่อยวันหลังแพลมออกมาก็มีตัวกูขึ้นมาอีกแล้วอย่าเชื่อมันเรายุคนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นๆที่เราจะไปถามได้ว่าใครได้โสดาเราต้องวัดด้วยธรรมะด้วยคำสอนของพระเจ้าวัดใจตัวเองมันได้หรือไม่ได้ดูอย่างนั้นแหละดูจากของจริงหลวงพ่อกิมนะเคยสอนหลวงพ่อมาบอกหลวงพ่อถามหลวงพ่อกิมว่าเฮ้ยถ้าไม่มีหลวงปู่ดูลไม่มีอะไรแล้วถ้าใครได้โสดาอะไรเงี้ยจะไม่ใช้คําว่าโสดานะสายหลวงปู่ดูลถ้าได้เรียกว่าจิตยิ้มถ้าใครจิตยิ้มแล้วจะรู้เหรอว่าไม่มีครูบาอาจารย์ชี้ให้จะรู้ด้วยตัวเองได้ไงหลวงพ่อกิมนั้นบอกว่าให้ดูตัวเองสักสามเดือนมันมีตัวตนผุดขึ้นมาไหมในสามเดือนถ้าจงใจมีสติดูอยู่เรื่อยๆไม่เกิดหรอกแต่จิตที่ทรงตัวอยู่ดูอยู่ได้เรื่อยๆมันเป็นจิตทรงฌานออกจากฌานมามทรงตัวอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันหรอกนี่ท่านให้ทั้งสามเดือนงั้นอย่างพวกที่นั่งเพ่งอยู่นะแล้วบอกไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเงี้ยพอสมาธิเสื่อมตอนสมาธิเสื่อมไม่ยอมดูแล้วกลัวจะเจอถ้าไม่กลัวดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะพัฒนาตัวเองขึ้นมา
พื่อพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาให้แก่รอบเสร็จแล้วโสดาปฏิมาก็จะเกิดทันทีที่โสดาปฏิมาเกิดแล้วก็ดับลงดับในทันทีนั้นเลยโสดาปฏิผลก็จะเกิดต่อทันทีไม่มีช่องว่างไม่มีการเว้นเวลาเลยเกิดปุ๊บดับปั๊บลงไปอายะผลก็จะเกิดขึ้นทันทีสองสามขณะในตำราก็ยังไม่บอกว่ามันเป็นยังไงในฝ่ายปฏิบัติเนี่ยครูอาจารย์พูดอยู่เหมือนกันอยากรู้ปะอย่ารู้ดีกว่ารู้เดี๋ยวมโนจะไปมโนแล้วก็บิ้วขึ้นมานะไปดูของจริงเอาไว้เป็นบททดสอบนะสัปดาห์ที่เรายังเจริญสติปัฏฐานกันอยู่นะโอกาสที่จะเกิดผู้ที่ได้มรรคผลนี่ก็มีอยู่ถ้าเราไม่ได้เจริญสติปัฏฐานไม่มีโอกาสหรอกการเจริญสติปัฏฐานคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไปนะรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาเพราะว่าเจริญสติปัฏฐานเนี่ยต้องแยกรูปแยกนามได้ก่อนแยกรูปแยกนามได้นะตัวหนึ่งที่แยกออกมาคือตัวรู้พอมีตัวรู้เนี่ยสติระลึกรู้รูปจิตเป็นตัวรู้คือจิตมีสมาธิที่ถูกต้องปัญญาจะเกิดนิสติจะเกิดได้บ่อยถ้าเราเห็นสภาวะบ่อยๆปัญญาจะเกิดได้ต้องมีสัมมาสมาธิต้องมีสมาธิที่ถูกเนี่ยนาพี่ธรรมสอนไม่ดีนะตรงนี้ว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานี่เขาเรียนอย่างนี้แต่เขาก็ไม่รู้ว่าสัมมาสมาธิเป็นยังไงสัมมาสมาธิมีทั้งสองอย่างอันหนึ่งเป็นลักขณูอันหนึ่งเป็นอารามณูตัวที่ใช้เดินปัญญาเป็นตัวลักขณูและตัวที่ใช้พักจิตเป็นตัวอารามณูพวกที่มาเรียนใหม่ๆอาจจะงงนะไปฟัง YouTube ที่หลวงพ่อเทศมีเยอะแยะเลยหลวงพ่อสอนเรื่องสมาธิไว้เยอะมากนะหลวงพ่อกล้าพูดเลยว่าจริงๆแล้วหลวงพ่อสอนสมาธิเยอะเยอะนะส่วนใหญ่ท่านสอนแค่ว่าไปพุทโธเอาเองไปหายใจออกหายใจเข้าเอาเองท่านสอนแค่เนี้ยหลวงพ่อไปทําอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนนะแล้วก็อธิบายให้พวกเราฟังเพื่อว่าเราจะได้ไม่เสียเวลาถ้าเราทำสมาธิชนิดจิตสงบอยู่ในรมมันเดียวเนี่ยเดินวิปัสสนาไม่ได้มรรคผลไม่เกิดหรอกเราทำสมาธิชนิดจิตตั้งมัน่นสติระลึกรู้ในรูปนามปัญญาก็จะแทงตลอดลงไปเห็นใจลักษณ์ของรูปนามสะสมไปศีลก็ดีขึ้นสมาธิก็ดีขึ้นปัญญาก็เพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นสนใจธรรมะสนใจเรื่องอื่นหมดเวลาซะแล้วสมควรไปกินข้าวยากไปแม้ที่เทศวันนี้วันนี้ต้องมีพวกภาวนาใช้ได้เป็นจำนวนมากธรรมะก็จะโหดโหดหน่อยนะถ้าวันไหนพวกรวยทั่วเยอะๆนะธรรมะก็จะธรรมดาหน่อยหลวงพ่อเทศตามใจคนฟังแต่ไม่ได้ตามกิเลสคนฟังนะคำว่าเทศตามใจคนฟังหมายถึงใจควรจะฟังธรรมะขนาดไหนก็เทศขนาดนั้นนี่ว่าเทศตามใจคนฟังคำว่าตามใจตัวนี้ไม่ใช่ตามกิเลสถ้าตามกิเลสหลวงพ่อก็จะต้องหลอกลวงต่างๆนานามาทอดกระถินกันเยอะๆนะทำบุญมากๆจะได้สวรรค์ชั้นสูงนะขายบ้านมาทำบุญเลยดีที่สุดนี่พวกหลอกลวงเราไม่มีตังค์นะเราไม่มีตังค์เราไม่ต้องทำบุญด้วยสตังค์
เห็นขยะตกอยู่เก็บขยะมันก็ได้บุญแล้วทำอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับตนเองกับผู้อื่นมันก็บุญทั้งนั้นแหละเป็นคุณกับตนเองก็ต้องบอกนะไม่ใช่ตนทําให้ตนเองร่ํารวยนะหมายถึงทําจิตใจให้สูงขึ้นมันอย่างหลวงพ่อเทศตามใจคนฟังหมายถึงเทศเพื่อให้ใจของคนฟังมันเจริญขึ้นนะตามชั้นตามภูมิไม่เคยมีศีลไม่เคยทําทานสอนให้ทําทานไม่มีศีลสอนให้มีศีลไม่เคยมีสมาธิสอนให้มีสมาธิเดินปัญญาไม่เป็นสอนให้เดินปัญญาก็สอนเป็นลำดับลำดับไปวันนี้สอนยากนิดนึงพวกที่เข้าคอร์สก็ใช้ได้นะแล้วพวกที่หลวงพ่อประทับใจมากๆเลยเพราะอุบลเมื่อวานอุบลเมื่อวานก็เรียนจากหลวงพ่อขันตีได้ข่าวใช้ได้นะใช้ได้เลยละ่ะเอาไปกินข้าว